。八，听说你想要三胎。对呀、啊，你有意见吗？我就问问，我能有什么意见？我不同意。为什么？不怕他给我们分家产。我们家有家产吗？你也知道你没有家产，你没有家产还想要三胎，每个月的二十万是什么日子？还房贷、车贷。据我所知，这不是个小数目。嫂子进水了，怎么想了？自己什么情况，自己不知道吗？一天天的，并不让人省心。我们上学已经够累了，能不能让我们少操点心？哎呦我的妈！怎么气呼呼的呢？你俩吵架了？我问他。刚才我们在超市遇见一个外国人，他过来跟我们打招呼。怎么打的？他上来就双手合十，来了一句“萨瓦迪卡”。啊，泰国人啊。然后呢？然后就有很多人看嘛，我拉他走，他还不走。啊、你说我们能走吗？人在中国，我也不能给中国人丢面子。哦，对，说得好。我也直接双手合十回了他一句：“你怎么回的？”“阿弥陀佛。”有人。晨晨，说说吧，为什么骗我？我怎么骗你啦？昨天我问你脸上的伤是怎么弄的，你怎么没跟我说实话？要不是今天我碰到你同学的妈妈，我还被蒙在鼓里呢。人家你同学回家都跟他妈妈说了。同学打你，你都不知道跟老师说吗？你就算没跟老师说，回家也应该跟父母说。他们好几个人呢，我怕我说了，他们还打我，而且他们都比我大，比我高。那又怎么样？你越是这样，他们就越是欺负你，知道吗？你不能怕，得硬气起来，不能怂。我告诉你，晨晨，我像你那么大的时候，他们四五个打我都没把我打倒，也都比我大，比我高，我都没觉得害怕。四五个打你啊？啊我会把你打倒。对呀、啊。怎么打的？绑进些杆子上打的吧。哎呦我的妈！<笑>今天我买了个彩票，你们说我能不能中个一百万？一百万？啊？能。妈，我给你举个例子。啥例子？咱俩玩个游戏，举老师头部会玩不？会啊。一举两块钱，如果你赢了。我给你一百万，我赢了，你给我两块钱就行，行不行？行，可以啊。那好，现在咱们开始，你先出，你先出。<笑>妈妈，我发你个事儿。啥事儿？为啥在外边的时候你不骂我爸，也不说他，和在家里完全不一样了？那是在外面，在外面，即使他犯了错误，我也是要给他留脸面的，知道吗？那在家里就不用要脸了。有些事你根本不知道。今天我生气是因为本来我们装修房子钱就不够，他还乱花钱买一些没用的东西。妈妈，你当初是怎么看上我爸的？别提了，让他给骗了呗。我俩是在网上认识的，他说他身高一米七八，年收入二十万，人老实，话也不多，我觉得各方面都挺好的。就同意了，没想到他骗我，没骗你呀、啊，还没骗我。身高一米七，八年收入二十万，行了，十万还不多。多实在的一个人啊，是你听不懂话吧，还不知足。哎呦我的妈！你哪能借什么要什么呢？啊、一个破气球三十块钱，你知道三十块钱能买多少馒头吗？馒头它也不可能尝出气球的味道呀。你要他干啥？我们家的钱又不是大风刮来的，你想买啥就买啥呀。你都五岁了，眼瞅明年就要十岁了，也该懂点事儿了。你要这么算的话，我得走你前面去。哎呦我的妈！妈妈，明天开家长会。知道了，群里我已经看到了。你说你要是个班长该多好？开家长会的时候我也有面子。你要是个校长该多好，那我不更有面子吗？校长是我小时候的梦想，你现在有什么梦想吗？我的梦想是长大当一名法官。为什么想当法官啊？除暴安良，为民除害。哇哦，不错呀。那妈妈问你，如果有一天我犯错了，你是法官，你可以通融一下妈妈吗？可以，你是我妈妈。枪毙的时候，我跟你插个队。哎呦我的妈！大家。
要干嘛？等你啊。等我干嘛？听说你今天在课堂上又出洋相了。没有啊，老师问你如何才能分辨章鱼的手和脚，你是怎么回答的？放个屁给他闻，会捂住鼻子的就是手，其他的都是脚。哎呦我的妈！那他问你有什么方法可以保护环境，不再滥砍伐树木，你又怎么回答的？每天少发一张卷子，没有奶奶就没有杀害。我说了有什么问题吗？<笑>我是你妈，又不是徐岩池里的王八。我的钱也是辛苦赚来的，你自己一点数都没有。你这种情况就是属于寄人篱下，什么女儿是妈妈的小棉袄。你保暖吗？你漏不漏风？你自己说。就算是投资，五年了，晨晨也该有回报了吧？回报？对呀、啊。投资有风险，你又不知道啊。好，这是你说的啊。既然有风险，我想我现在是不是应该开始止损了？管了，来不及了，只能无限投资。除非你把我再塞进你的肚子里去。哎呦我的妈！我想吃个冰淇淋，你都不给我买。我跟你说了，我没钱。那你把过年借给你的压岁钱还我。我把你养那么大，用你几个压岁钱，你还至于往回要啊？我现在还小，你养我是应该的。等你老了，我养你也是天经地义。什么叫借钱？借钱就是我把鸡借给你下蛋，下完蛋你应该把鸡还给我，你倒好。那下完了，你把我鸡给炖了，你这么不讲信用，谁还借你钱啊？哎呦我的妈！妈妈，你要的橙子买回来了。我不想喝这种，我想喝那种现挤现榨的。这个给你喝吧，你再去楼下给我买。百度买回来了，外面那么晒。想喝自己去买，哎，剩下的钱都给你。好，有人。够吗？不够再来点。哎呦我的妈！够，够了，不用了，不用了。看什么呢？拿我身份证干嘛？妈妈，为什么你的名字是草字头的方，而不是方法的方呢？我也不知道，小时候你姥爷给取的。我觉得你应该把它改成方法的方、啊。为什么呀？这个名字已经跟随我四十年了，这哪能说改就改呢？聪明的人头顶上是不长头发的，何况你还天天顶着一堆草呢、啊。哎呦我的妈！<笑><笑>刚才我和你爸吵架，你俩为什么不帮着我？妈，你得看清形势。什么形势？我说了，你可不能生气哈。说说。在这个家里，好比我爸是老板，你是个经理，我们两个是员工。你们把老板惹生气了，他一气之下把我们全开了。你要再找个经理，再研究几个员工，你的企业照样干。而我们呢，只能给你要饭去了。少给我来这一套。记住，以后我们再吵架，你们必须帮上我，不然有你们好看的啊！那你也可以，以后你要敢打我们，等老板新公司开业，我们回去还是好员工。哎呦我的妈！今晚回去了，啥也不是。啊、<笑>干嘛这样看我？我放学你怎么不去接我？你爸接你就行了，又不是没人接你。每天都是我爸接，我妈，我在亲家庭啊。那你上个学还得全家接你啊？天天放学我爸接，同学笑我没有妈。明天你要再不去，咱俩割袍就断义。还割袍断义？你要跟我拜把子呀？行，我找我爸去。你去啊，我怕他呀。我让我爸给我找十个妈。我一放学就有一群妈来接我，你就在家看吧。哎呦我的妈！我<笑>家住在黄土高坡，呃呃，爸爸是妈妈表哥。你爸啥时候成我表哥了？我让你学习，你在这里乱编词。我眼睛不舒服，想休息一下。眼睛不舒服是看平板看的，马上开学了，作业一多，我看你怎么办。到时候眼镜一戴，看你还美不美。不要乱编乱唱了，好好努力吧。
比尔盖茨像你那么大的时候，人家都自己写电脑程序了。哦、你好，牛逼吧？比尔盖茨像你那么大的时候，都成世界首富了。成天他妈一块肉都不吃啊？肥肉太多了，我不喜欢吃。这红烧肉啊，就得有肥的才好吃。那我也不喜欢吃。<笑>你说我你，今天那么会生，哪个说那么好？为什么没给我多生几个？这样哥哥呢？还有什么？还吃吗？哎呀，你在这里哭什么呀？我就是感冒，死不了的啊！我知道，那万一呢？我先练练。你妈妈，闹着玩呢，闹着玩呢。闹着玩呢？啊！你的温柔是我今生最大的收获。广、哎、告是一种伟大的力量、啊。啥意思啊？证明一下。当母鸡下蛋时，它总是大声的叫；而鹅下完蛋，总是静悄悄的。那又怎么样？所以人们都去买鸡蛋，而几乎没人去买鹅蛋。有道理。上次他过生日，我花一千块钱给他买件衣服。现在我过个生日，他送我一百元的衣服，直接是对我的侮辱。他不是给你道歉了吗？道歉不诚恳，我不接受。那他怎么做你才能接受呢？最起码买件两百元的，他怎么改一下？我给你两次呢。哎呦我的妈！妈妈，你吃桃子不？不吃，肯定不甜，不好吃。放心，甜的我都舍不得给你。真的假的？我尝尝。两块钱一个。我吃个桃子，你还跟我要钱啊？嘿嘿，赚点零花钱嘛。那给你两块吧。我尝尝。谁买的？这也不甜啊！我爸买的。那你还说甜？我说甜的，不舍得给你啊！看你理解有问题，管我什么事儿？哎呦我的妈！还有几天就要开学了，我想带你们出去玩两天。玩的时候挺高兴，花钱的时候比高兴抽空了头。没过多久，银行卡钱掏空，进入口袋钱掏空。回到家后再求倒发疯，没钱了又跟我爸吵架，还是老老实实在家待着吧。哎呦我的妈！给买回来了，一共多少钱？一共三十二，两块钱就算了吧。好，给。哎，你还没给完呢。给完了，你不是说两块钱？就算了吗？不是，我不是那个意思，我的意思是这两块钱就不要你的了。哦，你把那两块钱还给我吧。哎，等等等等等，不是，你理解错了。我没理解错，要不再算一次？啊，算算。有人。这个是不是算了？算了。这不也算了吗？算了。全部算了吧？嗯，算了。那谢谢喽。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。来，晨晨，帮我去超市买包糖回来。剩下能归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。给，买回来了。剩下的钱呢？在这里。哎、那城堡的你拿走吧。你说话不算话，怎么不算话了？你不是说是下的钱，要是有城堡的就归我吗？剩下的要是有城堡的都归你。好的。<笑>你爸的朋友圈真的没发过我的照片？你说他剪个玻璃球能发朋友圈？他要剪个钻石还能发朋友圈吗？哟，你想学会糊弄我了？你朋友圈也不没有爸的照片。对呀、啊，那你们说，我要剪个还不如玻璃球的东西，我有脸发朋友圈吗？妈，你
你知道我爸为什么让着你吧？嗯，不知道为什么呀？因为你俩相差十六倍。他就比我大三岁，怎么成了十六倍呢？你修了八辈子福才遇见我爸，他倒了八辈子霉才遇见你，加起来正好十六倍。<笑>我看你是不想吃了是吧？我哎呀，妈，不是你问他为什么吗？我，<笑>看什么吃啊？吃什么？吃盘子啊？你不是说除了包子，其他的随便吗？我又想吃包子了。<笑>那不行，我只剁了我们俩那一份。想吃五块钱一个，用金子做的呀，那么贵。<笑>你不吃拉倒。哎，你要给他，你也别吃了。哥哥，我不要。给，交五块。哎，我发现我这里面有五块，你把那十块还给我吧。<笑>你怎么那么多事儿呢？还给你。<笑>妈，我想吃冰淇淋。你想要什么，我就给你买什么呀。要不我出几道题，你要答对了，我就不吃了；你要是答错了，错一道一只。哎呦，你还想考我？看把你能的！<笑>来吧，我肯定会。第一题，如果你有一只下鸡蛋的母鸡，你该怎么办？嗯，我先把它藏起来，不让外人知道。错是不要再做梦了。第二题，有一位老奶奶上了公交车，为什么没人给她让座？啊、因为车上的人都不想站着。错是车上还有空位。第三题，用椰子和西瓜打通，哪个比较透？肯定是椰子啊，椰子的壳比较硬。<笑>又错了，是头比较透。三只够了，去买吧。把手伸出来。我打你十下，这件事就算了。你不能打我，你打我就是不孝。你说什么？你再给我说一遍。姥姥天天喊我小祖宗，你打我就是打祖宗。姥姥是老祖宗，你打我老祖宗成瘾了吗？哎呦你！<笑>你给我过来，站好。你今天今天有件事我忘记告诉你了。那、啊、行，你先说。<笑>今天我在学校把同学打了。啊！你的金镯子，我拿学校去玩，给弄丢了。什么？还有，我考试没及格。嘿嘿，这三件事只有一件是真的。你少给我来这一套！我告诉你啊，前两件我没法接受，最后一件能接受。那就好，只有这件是真的。哎呦我的妈呀！你可吓死我了！<笑>以后能不能注意一点？公共场所要讲文明。电梯里的空间那么小，你在里面放个屁，你考虑过其他人的感受吗？就不能憋一会儿吗？以后注意啊！今天早上你爸带你出去吃什么了？那个味儿啊！不好意思，独家配方，没法告诉你。我哪天让你闻了？你再要配合，大熊就有点开了。哎呦我的妈！还有三年就考大学了，你有没有想过考哪里啊？本地还是外地？你希望我考哪里、啊？本地倒是也有好的大学，但是我还是希望你去外地上。为什么？如果去北京的话，你可以给妈妈寄北京烤鸭；去上海的话，寄状元糕；去东北的话，就寄那个红肠。去江苏的话，可以寄阳澄湖大闸蟹；浙江的话，西湖龙井，还有很多地方的特产。要不去泰国吧，可以给你寄个人妖；去日本也行，给你寄个鬼子回来。哎呦我的妈！<笑>我爸花了三万八，娶个老婆不顾家，每天睡着。自然醒，还说自己命艰苦，买了项链又要包，男人有的他要有，我爸有苦不敢说，只能劝他快退货，他说人人将就过，好不容易娶到家，你说退货就退货，哎，我说老爸，便宜金都没好货，我再给你加一
，后妈好，后妈妙，后妈打的你哇哇叫。哎呦我的妈！还笑半步颠？不对，是皮笑肉不笑。下一个，一什么翻什么什么？一天三顿饭。就知道吃，不对，再想想。一梦三尺高，谁会蹦得那么高啊？你呀、啊，你和我爸吵架的时候就蹦得那么高。我又不是猴，猴才会蹦呢，我可没蹦啊。是一问三不知，继续什么师什么高什么？老师喝高了。你这都是学的什么呀？还老师喝高了？他不是喝高了，他是被你气的血压高了。是名师出高徒。最后一个，想好了再说啊，好好想。什么下什么什么强，在下高启祥。哎呦我的妈！<笑><笑>来来来，晨晨，我这玩了一下午也没弄明白。来，你来看看，只能挪动一个杯子，把它们变成空一杯可乐，空一杯可乐，空一杯可乐。你看看你会吗？要这样不行，你这成了动两个杯子了，人家让你动一个杯子。我炸！有人。呵呵，简单，呵呵，发达，俺俩猪脑不不脑，至于玩一下午吗？晨晨，如果有劫匪捅我一刀，你会怎么办？看他是否捅中。没捅中了呢。给他来瓶脉动。为什么？关键时候不在状态，射死鬼鬼。捅中了呢。三片血脉。什么意思？根本停不下来，放这样的问题你是有多无聊？哎呦我的妈！妈，今天在家里吃都吃腻了，让我们出去吃一顿吧。啊，想出去吃啊？那行。哎，这里有两碗水，一碗热的，一碗凉的。你们谁要是能把它分辨出来，下一顿我就带你们出去吃。前提是不能碰碗，不能喝，不能把东西放进去。要是分辨不出来，那就没办法了。咱凭实力说话，好吧？哥哥，把眼镜给我。娘的！热的。我吃完这个苹果，你让我玩会儿手机呗？不行，就玩一会儿。不行，十分钟行不？在不动这个苹果的情况下，你把它变小，我让你玩一个小时。真的吗？真的。有没有变小？速度超快的！哎呦我的妈！咱们玩个游戏啊，两个鸡蛋，一个热的，一个凉的。如果你们能在不碰触到它们的情况下把它们分辨出来，这一百块钱就是你们的。如果你们做不到，你们就每人给我一百。算了，我们不和你们。<笑>哥哥，把你的冰棍放上去，再放这个，抬起来。那个是凉的，这个是热的。这，哎，不算不算，你们两个人，我一个人。要不你们让我一次行不？行，那你来吧。这两个鸡蛋，热的它不一定是熟的，凉的它不一定是生的，一个熟的，一个生的。你们如果能把它分辨出来，这一次我就服你们。哦，那你能碰它们吗？我当然可以啊。那你把它们每个都转一下。啊？这不转一下吗？就转一下吗？
，这个是熟的，这个是生的。你确定？确定。看吧，给你。哎呀，我的天哪！今天金身上，你把他气死我了。怎么了？在街上。他竟然说他娶了我，倒了八辈子霉了。街上那么多人，你说他是不是二百五？你说不能在人多后说别人坏话吗？我，我没有说他坏话呀。他二百五是什么意思？嗯，那是我夸他呢，我夸他好，特别好，好的不能再好了。眼睛，我爸夸夸你，这是你比他还要二百五。哎哎哎，小姑娘吃东西得优雅一点，不能这样吃呢。哎，这样吃才对嘛。好，再来一口。哎呦我的妈！妈妈，一个叔叔说我了。嗯，哪个叔叔？就是旁边坐在一位阿姨的那个，他说你什么了？我觉得那个阿姨长得很好看，我就多看了两眼。那个叔叔说：“小屁孩，看什么看？你是不是觉得那个阿姨像花一样好看？别看了，赶紧回家找你妈吧。”我白了他一眼，说：“不好意思，我只顾看鲜花了，没有注意旁边还有一坨牛粪，不好意思啦。”哥哥数学成绩出来了没？考多少分？一百。那你同桌考多少？九十八。啊，这不考的差不多吗？都。他考九十八，是因为他实力只有那么多，而哥哥考一百，是因为那个卷子最高，只有一百。那要是有一百一十分、一百二十分、一百三十分啦？有人，你别笑。哎，晨晨，遛狗的那个阿姨怎么生气走了？你踢人家小狗了？怎么可能？我那么喜欢小狗。那他怎么生气了？我跟他说话，他都没搭理我。我对他来说，阿姨，你家小狗好可爱呀。阿姨对他家狗说：“儿子。”叫姐姐，我好奇的问阿姨：“这个小狗和你长得一点都不像，是你亲生的吗？”他就生气走了。儿子，长大后给妈妈买什么呀？房子、车子，你所有想要的东西。买不起咋整？没有家有独立，让我自己变得买得起这些东西。哇哦，不错。他就说买不起怎么办吧？只有以后上给你了，满意了，我怕良好。晨<笑>晨<笑>、啊，妈妈今天被骗了。怎么回事？今天跟朋友出去逛街，迎面走过来一个戴着墨镜、手拿拐杖的人，走到我俩跟前说：“美女，我今天一天没吃饭了，给点吧。”我掏出五块钱给了他，给完我才反应过来我被骗了。他是装盲人的，不然他怎么知道跟前站的是男是女？是走吧，五块钱买一句美女，给我二十，我都让我开嘴说这个瞎话。<笑>你的意思是我还占便宜了是吗？<笑>那我问你，你敢不敢叫我一声美女？哼，不敢。我觉得有些事你也不敢。啊、是吗？你敢不敢把你手机给我玩玩？想得到挺美，嗯，我还真不敢。我敢叫你爸的大名，你敢吗？我敢叫他爸，你敢吗？<笑>儿子，你觉得妈妈做的饭好吃吗？他们都说妈妈做的饭没食欲，还行，能吃。回答有点勉强了啊，妈妈兄妹五个。
，小时候能吃上一顿这样的排骨，就算是过年了。突然想起小时候，觉得还挺幸福的。那个时候穿着开裆裤，跟在你大姨、二姨的身后，他们走到哪跟到哪，感觉特别的开心快乐。现在也不知道什么原因，总感觉不到小时候的那种快乐了。哭到头上的原因。哎呀！咱们来玩个游戏啊，这是什么？二十块钱。我拿盆把它盖住。如果你能在不借助任何工具的情况下，把盆打开，把钱拿出来，这二十块钱就是你的。如果你做不到，你给我二十。一人放一百，你放二十。不是我治啥了你不玩？那行行行，那我给你加一百进去，这样行不？还行吧。谢谢老妈。你说说你，非要那气球干嘛？花了二十块钱，拿了还不到三分钟就飞天上去了。你爸也是。你要他就给你买啊，还不如把那二十块钱给我呢。<笑>给你二十块，你倒是能上天呀、啊！要不我给你二十，你试试你能上天不？哎呦我的妈！今天五二零，我生病了，恐怕你爸得给我买个包回来了。五二零是什么？五二零是一个浪漫的日子。<笑>那你能说一下生病和买包有什么联系吗？你不知道包治百病吗？<笑>你等一下。Later、啊。你这是做什么？抓治各种疑难杂症，拿去。<笑><笑>就吃这个，好歹放块肉进去啊！你都多胖了，十三岁一百五十斤，还吃肉呢？吃肉和长胖有什么关系啊？当然有了。你看啊，是羊肥还是狼肥？羊啊。对呀，那是羊是吃草的，狼是吃肉的。狼反而比较瘦、哦。<笑>咋回事啊？上体育课怎么还被罚了呢？体育课上要做蛙跳动作，老师问我们，他以前受过伤，可以不用做。有的同学说他脚断过，有的同学说他手腕断过。还有同学说他腿摔过，我说，你说什么了？我期待断过，老师就罚我翘了一节课。<笑>你你掉沟里了？不是，被同学打架了。咋回事啊？怎么还打起来了？他和我显摆。那也不能动手打人啊。他说我的鞋是地摊货，他爸给他买的都是名牌鞋。我没搭理他，哎，他越说越来劲了。他说他爸买了一辆车，以后让我妈加油了。我一下就生气了，我说我妈能买得起电动车，也能充得起电，你妈买个汽车还加不起油，加不起油买什么车？为什么让我妈加油？然后他就催我，我说你能打得过我，我就让我妈给你妈加油。哎。结果呢？放心，打赢了。<笑>今天谁的立场我也不站，我是站在一个旁观者的角度来看待这个问题。你的问题就是你想改变我爸，但他就是不听你的。就你爸那脾气，以后再不改的话，这日子没法过了。你可以试着改变一下自己。你知道能改变自己的是什么吗？是什么？是神。那你知道想想改变别人的人是什么吗？是什么？是神经病。哎，就知道你对我没什么好话。妈，你别和我爸计较了。你看他最近都瘦了。整天说自己是朵鲜花，插在牛粪上，鲜花把牛粪、营养东西去了。牛粪能不干爸吗？哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈！
。哎，晨晨，你这是看了第几集了呀？最后一集呀、啊。啊，你这马上要看完了是吧？那我问你个问题啊，唐僧好像从来没洗过澡，你知道为什么吗？知道呀。那为什么呀？因为你两集都有妖怪说，来，小的们，把这和尚给我洗了。<笑>哎，今天老师为什么罚你啊？老师问我们长大以后要做什么职业，有的同学说他长大以后要做一名警察，为老百姓除暴安良；有的同学说他长大以后要做一名科学家，为老百姓做出贡献；还有的同学说他长大以后要做一名医生，为老百姓医治疾病。老师又问我啊，你怎么说的？我长大以后想做一名老百姓，让他们都为我服务。哎呦我的妈！